हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू दी कोर्स वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलॉजी माई सेल्फ प्रीति सिंह पटेल सिविल डिपार्टमेंट फ्रॉम महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर नवसारी टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सो बिफोर द इंट्रोडक्शन वॉट इज रन ऑफ सो रन ऑफ इज डिफाइंड एज द पोर्शन ऑफ द प्रिसिपिटेशन दैट मेक्स इट वेज टू वर्ड्स रिवर और ओशन और एनी वाटर बॉडी एज सरफेस और सब सरफेस फ्लो द डिस्चार्ज फ्लोइंग इन अ रिवर इज द रन ऑफ फ्रॉम द बेस इन ड्रेन बाय दैट रिवर ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज रन ऑफ तो रन ऑफ इज द पोर्शन ऑफ प्रिसिपिटेशन मीन्स इट इज अ पोर्शन ऑफ प्रिसिपिटेशन इट मेक्स इट वेज टू वर्ड रिवर्स और एनी वाटर बॉडी ओके जबकि सर्फेस वाटर फ्लो करता है आफ्टर द प्रिसिपिटेशन और इट इज अ पोर्शन ऑफ प्रिसिपिटेशन ओके रेनफॉल होने के बाद या प्रिसिपिटेशन होने के बाद जो पोर्शन प्रिसिपिटेशन का अपना रिवर या किसी वाटर बॉडी के लिए जो वे बनाता है थ्रू सरफेस और सब सरफेस फ्लो उसे हम बोलते हैं रन ऑफ ओके सो बिफोर वी डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ एंड द कंप्यूटेशन टेक्निक फॉर रन ऑफ लेट इज फर्स्ट ऑल अंडरस्टैंड द रन ऑफ प्रोसेस ओके सो वेन रेन फॉल्स अ पार्ट ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड बाय वेजिटेशन और सम ऑफ इट इज स्टोर्ड इन अ डिप्रेशन ओके so on the ground surface and that is known as a depression storage okay jab aapka rainfall hota hai to kuch part aapka intercept ho jata hai vegetations ke through usko hum bolte hain interception losses okay aur kuch portion aapka depressions yani chote chote gaddon mein store ho jata hai pits mein use hum bolte hain depression storage okay and kuch portion aapka water surface pe फ्लो करता है लाइक अ थिन शीट उसको हम बोलते हैं ओवरलैंड फ्लो ओके सो ये इज द क्वेश्चन वैन अ स्टॉम ऑकर्स अ पोर्शन ऑफ रेनफॉल इनफिल्ट्रेट इन टू द ग्राउंड और सब पोर्शन में वैपोरेट बट द रेस्ट फ्लो एज अ थिन शीट ऑफ अ वाटर ओवर द लैंड सर्फेस विच इज टर्म एज ओवर लैंड फ्लो ओके एंड वैन ओवर लैंड फ्लो स्टार्ट सम फ्लोइंग वाटर इज हेल्ड इन पर्डल्स पेट्स एंड स्मॉल पॉन्ट दैट स्टोर वाटर इज नोन एज डिप्रेशन स्टोरेज ओके After that, the volume of water in transit in the overland flow, which has not yet reached the stream channel, is called surface retention or surface detention. Okay? यानी आपका depression storage overland flow के बाद if the rain continues further, तो क्या होता है the water starts infiltrating to the water table and if the rate of rainfall or the rate at which the water is reaching the ground exceed the infiltration rate then the excess water starts collecting on the surface that is known as surface retention okay or surface detention so during a precipitation event some of the rainfall is intercepted by vegetation before it's reaches the ground and next is runoff so i already told you what is runoff runoff is the word portion of precipitation that makes it waste towards river or ocean by surface or sub surface flow okay ye run off kya hai aapka wo portion hai precipitation ka jo aapke sare losses ko satisfy karne ke baad like infiltration losses initial losses perception uh, surface retention sab losses ko satisfy karne ke baad jo aapka surface pe ground water flow hota hai through surface or sub surface flow use hum bolte hain run off okay so there are three types of run off surface run off सब सरफेस रन ऑफ और इंटर फ्लो ग्राउंड वाटर फ्लो और अ बेस फ्लो सो लेट इज स्टार्ट सरफेस रन ऑफ इट इज दैट पोर्शन ऑफ रेनफॉल विच एंटर्स द स्ट्रीम इमीडिएटली आफ्टर आफ्टर द रेनफॉल एंड इट ऑकर्स वेन ऑल लॉसेज आर सेटिस्फाइड इफ द रेन इज स्टिल कंटिन्यू विद द ग्रेटर रेट एंड द इनफिल्ट्रेशन रेट ओके सरफेस रन ऑफ कैब के सभी लॉसेज को सेटिस्फाई करने के बाद जो पोर्शन रेनफॉल का सरफेस पे फ्लो करके अल्टीमेटली किसी वाटर बॉडी को मीट करता है उसको हम बोलते हैं सरफेस रन ऑफ नेक्स्ट सब सरफेस रन ऑफ और इंटर फ्लो सो द वाटर विच परकुलेट्स विदाउट जॉइनिंग द वाटर टेबल एंड देन जॉइन द स्ट्रीम एज अ सब सरफेस फ्लो इज नोन एज सब सरफेस रन ऑफ और अ इंटर फ्लो ओके यानी आपका सरफेस रन ऑफ के बाद आपका वाटर इन्फिल्ट्रेट करके सॉइल सरफेस से सॉइल मास के थ्रू जो वाटर फ्लो करके अल्टीमेटली किसी वाटर बॉडी को मीट करता है उसे हम बोलते हैं सब सरफेस रन ऑफ और इंटरफ्लो एंड लास्ट वन इज योर ग्राउंड वाटर फ्लो और बेस फ्लो 
so the water that percolates to the ground water table and later after long period join the river stream is known as ground water flow or base flow ओके यानी आपका वाटर इनफिल्ट्रेट होने के बाद जब आपका वाटर परकुलेट होता है और आपकी वाटर टेबल को मीट करता है और अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम इंटरवल और लॉन्ग पीरियड के बाद आपके को वाटर टेबल आपकी किसी वाटर बॉडी को मीट करता है उसे हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर फ्लो और बेस फ्लो नेक्स्ट टॉपिक कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज कैचमेंट वॉट इज वाटर शेड एरिया वॉट इज ड्रेनेज बेसन सो ये मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस और लास्ट लेक्चर्स में ऑलरेडी बचा चुकी हूँ व्हाट इज़ कैचमेंट एरिया फिर से इसमें एक्सप्लेन करती हूँ द एरिया ऑफ लैंड ड्रेनिंग इनटू द एनी वाटर बॉडी इज नोन एज कैचमेंट एरिया और अ वाटर शेड एरिया और अ ड्रेनेज बेसिन ओके एंड द बाउंड्री लाइन अलॉन्ग अ टोपोग्राफिक रिच सेपरेटिंग टू एडजस्टेंट ड्रेनेज बेसिन इज कॉल्ड अ ड्रेनेज डिवाइड ओके नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट और अ मेजरिंग पॉइंट तो वॉट इज कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट द सिंगल पॉइंट और अ लोकेशन एट विच ऑल सरफेस ड्रेन्स फ्रॉम अ बेसिन कम्स टूगेदर और कॉन्सेंट्रेट एज अ आउट फ्लो फ्रॉम द बेसिन इन द स्ट्रीम चैनल इज कॉल्ड अ कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट और अ मेजरिंग पॉइंट मीन्स सपोज ये आपका कैचमेंट एरिया है ठीक है यहाँ पर आपकी कोई वाटर बॉडी तो सब जगह से वाटर फ्लो करके ट्रिब्यूटरी से सब जगह का सरफेस वाटर फ्लो करके अल्टीमेटली किसी एक पॉइंट पे मिलता है उस सिंगल पॉइंट को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट और अमेजिंग पॉइंट ओके तो डेफिनेशन वही है द सिंगल पॉइंट और लोकेशन एट विच ऑल सरफेस ड्रेनेज यहाँ से सब वाटर कर सरफेस ड्रेन आउट होके फ्रॉम अ बेसिन कम्स टुगेदर एक जगह इकट्ठा हो गया एंड कॉन्सेंट्रेट एज अ आउट फ्लो फ्रॉम द बेसिन इन द स्ट्रीम चैनल इज कॉल्ड अ कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट और अ मेजरिंग पॉइंट नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन टाइम सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रेन फॉलिंग एट द मोस्ट डिस्टेंस पॉइंट इन अ ड्रेनेज एरिया टू रीच द कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट इज कॉल्ड द कॉन्सेंट्रेशन टाइम यानी फर्दस्ट पॉइंट या रिमोट पॉइंट यानी सबसे दूर के पॉइंट से वाटर फ्लो करके आपके कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट तक आने में जो टाइम लगता है या टाइम जो चाहिए उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट तो ये आपका कैचमेंट एरिया यहाँ पे आपका सपोज फॉर दस पॉइंट है तो यहाँ से वाटर फ्लो करके इस कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट तक आने में जो टाइम लगा उसको हम बोलते हैं सो हियर इज द इमेज ऑफ वाटर शेड सो वाटर मैं आपको ऑलरेडी बोला द एरिया ऑफ लैंड इस पूरे एरिया के जो लैंड है ड्रेनिंग इन यानी वाटर बॉडी इज नोन एज वाटर एरिया तो ये आपका जो पूरा एरिया है लैंड का इसको हम बोलते हैं वाटर एरिया एंड जो आपकी वाटर वाइट डॉटेड लाइन है जो आपके नेबरिंग वाटर एरिया को डिवाइड करने के लिए यूज करते हैं नेबरिंग वाटर एरिया को उसको हम बोलते हैं वाटर शेड डिवाइड्स ठीक है नेक्स्ट इज डायरेक्ट रन ऑफ सो डायरेक्ट रन ऑफ विच इज कम्पोज ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सरफेस रन ऑफ एंड क्विक इंटरफ्लो इज नोन एज डायरेक्ट रन ऑफ ओके डायरेक्ट रन ऑफ इज यूजली रेफर फॉर अ हाइड्रोग्राफ यूनिट हाइड्रोग्राफ ओके नेक्स्ट बेस फ्लो सो बेस फ्लो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आपके रन ऑफ में बेस फ्लो विच इज कम्पोज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम डिलेड इंटरफ्लो एंड ग्राउंड वाटर रन ऑफ नेक्स्ट द ड्रीम डेंसिटी सो द ड्रीम डेंसिटी ऑफ अ ड्रेनेज बेसिन और अ कैचमेंट एरिया इज एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ स्ट्रीम पर स्क्वायर किलोमीटर ओके तो कोई भी स्ट्रीम की अगर डेंसिटी फाइंड आउट करने तो हम इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं सो ड्रीम डेंसिटी का इट इज़ अ रेशियो ऑफ और इट इज एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ स्ट्रीम पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया कितनी नंबर ऑफ स्ट्रीम है पर स्क्वायर किलोमीटर किलोमीटर में उससे हम स्ट्रीम डेंसिटी फाइंड आउट ओके नेक्स्ट ड्रेनेज डेंसिटी तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल लेंथ ऑफ ऑल स्ट्रीम ऑफ द कैचमेंट डिवाइडेड बाय इट्स एरिया ओके इट इज द रेशियो ऑफ टोटल लेंथ ऑफ ऑल स्ट्रीम जितनी भी आपके वाटर शेड एरिया में जितनी भी स्ट्रीम है उनकी टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय इट्स एरिया इज नोन एज ड्रेनेज डेंसिटी and last one is compactness coefficient so compactness coefficient is the ratio of perimeter of the basin and divided by circumferences of a circle whose area is equal to the area of the basin okay so compactness coefficient hum is equation ke through find out karte hain next topic or last topic factors affecting uh, 
runoff okay so there are many factors which affect the runoff and the factors are classified into two category precipitation characteristics and catchment or basin characteristics okay so precipitation characteristics mein aapke kya aata hai rainfall intensity rainfall duration forms of precipitation okay मीन्स आपकी जो प्रिसिपिटेशन की कैरेक्टरिस्टिक है उस पर आपका रन ऑफ डिपेंड करता है तो फर्स्ट इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल तो आपकी इंटेंसिटी कैसे उस पर इफेक्ट करेगा रेनफॉल ओके अगर हाई इंटेंसिटी है तो मे बी आपका रेनफॉल रन ऑफ ज़्यादा जनरेट हो देन ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल अगर आपका रेनफॉल कॉन्स्टेंट कंटिन्यूसली लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पड़ रहा है लाइक फोर आवर सिक्स आवर तो आपका रन ऑफ ज़्यादा जनरेट होगा मगर उसका ड्यूरेशन का शॉर्ट ड्यूरेशन होगा तो आपका रन ऑफ कम जनरेट होगा देन फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन पे डिपेंड करेगा मीन्स अगर आपका रेनफॉल प्रिसिपिटेशन रेनफॉल फॉर्म में है तो आपका रन ऑफ ज़्यादा जनरेट होगा मगर अगर आपका स्नो फॉर्म में है तो आपका जो रन ऑफ है वो डिले जनरेट होगा क्योंकि आपका जब स्नो मेल्ट होगा तब वो आपका रन ऑफ जनरेट करेगा ओके तो आपका जो रन ऑफ है वो प्रिसिपिटेशन कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है उसमें भी आपका इंटेंसिटी ड्यूरेशन एंड फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन नेक्स्ट है आपका बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स और कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक तो उसमें आपका फर्स्ट आता है शेप एंड साइज ऑफ द कैचमेंट शेप एंड साइज ऑफ द कैचमेंट में आपका फर्स्ट क्या आएगा कि आपके जो ड्रेनेज एरिया है और कैचमेंट एरिया उस पर डिपेंड करेगा ओके इफ द ड्रेनेज एरिया आपका जो कैचमेंट एरिया है उसके Uh, उसका शेप दो टाइप का होता है फैन शेप्ड और फन लीफ शेप्ड ओके इन केस अगर आपका कैचमेंट के एरिया का जो शेप है फैन शेप्ड है सो ऑल द ट्रिब्यूटरीज आर अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द सेम साइज ओके अगर आपका कैचमेंट का एरिया फैन शेप्ड है तो उसकी जो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है जिससे वाटर फ्लो करके आ रहा है वो सेम साइज के होते हैं इट मीन्स इट क्रिएट अ ग्रेटर रन ऑफ ओके But in case of the fern leaf shaped catchment, the tributaries are regularly, uh, generally of different length and meet the main stream at a regular time of day. It's because of it, the जो ये run off generate कर रहा है वो compared to the fan shaped उसका कम होता है. Next is topography. So the topography of the catchment area has significant effect on the run off. A steeply sloping drainage basin produces a greater run off because of steep slopes, and if the Uh, catchment is mountainous and it is located on the wind side the mountain and the intensity of rainfall will be more and hence run off will be more okay aapki jo topography us pe bhi depend karega aapka run off suppose aapka jo catchment area hai wahan pe aapka slope jo hai steep slope hai to obviously velocity high hone ki wajah se aapka run off zyada generate hoga aur quick hoga theek hai और या फिर आपका जो कैचमेंट एरिया है वो माउंटेनियस कैचमेंट एरिया है और जो आपका कैचमेंट एरिया है वो विंड वॉर्ड साइड में है माउंटेन के तो वहाँ पे क्या होता है विंड वॉर्ड साइड में आपके रेनफॉल की इंटेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से आपका रन ऑफ ज़्यादा जनरेट होगा नेक्स्ट जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सो रन ऑफ इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द और अफेक्टेड बाय द जियोलॉजी ऑफ द ड्रेनेज एरिया ओके सो दिस इंक्लूड द टाइप ऑफ सरफेस सॉइल सब सॉइल टाइप ऑफ रॉक एंड देयर परमेबिलिटी ओके आपकी वहाँ की सॉइल कैसी उसका टाइप कैसा है आप उसकी परमेबिलिटी कैसी है किस रॉक के उस पर डिपेंड करेगा ओके okay? अगर आपकी सॉइल परवियस सॉइल है और जिसमें वाइट uh, ज़्यादा है तो रन ऑफ कम जनरेट होगा क्योंकि आपकी सॉइल पोरस सॉइल है तो फर्स्ट वो वाटर एब्जॉर्व कर लेगी और उसके बाद वाटर रन ऑफ जनरेट होगा ठीक है मगर अगर आपकी सॉइल सेचूरेटेड सॉइल है या पोर्स नहीं है तो वहाँ पे आपका रन ऑफ जनरेट होने के ज़्यादा चांसेस हैं नेक्स्ट मेट्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक सो रन ऑफ इज अफेक्टेड बाय अ मेट्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक लाइक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी विंड वेलोसिटी एंड प्रेशर वेरिएशन ओके हायर टेम्परेचर एंड हायर विंड वेलोसिटी कॉजेज मोर लॉसिस ड्यू टू इवेपोरेशन एंड ट्रांसपरेशन एंड हैंस रिड्यूज द रन ऑफ ओके लाइक मेट्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे भी आपका रन ऑफ डिपेंड करता है अगर टेम्परेचर विंड वेलोसिटी हाई है इट मींस उसकी वजह से आपके इवेपोरेशन एंड ट्रांसपोरेशन लॉसेस ज़्यादा होंगे अगर ये लॉसेस ज़्यादा है तो आपका रन ऑफ रिड्यूस हो जाएगा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैचमेंट सरफेस कैरेक्टर ऑफ द कैचमेंट सरफेस सो द रन ऑफ ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सरफेस कंडीशन वेदर द सर्फेस इज ड्रेड और अनड्रेड नेचुरल और कल्टिवेटेड ओके सो इफ द सर्फेस हैज़ ए नो नेचुरल ड्रेनेज एब्जॉर्बशन लॉसेज विल बी मोर ओके इफ मोर एरिया ऑफ द कैचमेंट इज कल्टिवेटेड सर्फेस रन एफ विल बी लेस ओके सो द प्रेजेंस ऑफ वेजिटेबल कवर रिड्यूज द रन ऑफ आपका जो कैचमेंट सर्फेस एरिया है उस पर भी आपका रन ऑफ जनरेट 
डिपेंड करेगा ओके अगर आपका जो एरिया है वो कल्टिवेटेड एरिया या वहाँ पर आपके वेजिटेशन है तो आपका रन ऑफ कम जनरेट होगा क्योंकि वो प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए कुछ वाटर एब्जॉर्व कर लेंगे उसे यूज़ कर लेंगे तो उसकी वजह से आपका जो रन ऑफ जनरेट हो रहा है वो कम होगा एंड लास्ट इज स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैचमेंट ओके इफ अ ड्रेनेज बेसिन हैज अ लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल डिप्रेशन लाइक पोल्स लेक एक्सेट्रा विच विल स्टोर अ पार्ट ऑफ प्रिसिपिटेशन हैज़ अ टेंडेंसी टू रिड्यूस द पीक फ्लो सो सिमिलरली क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल रिजर्व और टैंक्स विल ऑल्सो इंक्रीज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द स्टोरेज बेसिन रिजल्टिंग रिडक्शन इन द रन ऑफ ओके आपका जो कैचमेंट है उसकी अगर स्टोरेज कैपेसिटी पर भी आपका रन ऑफ डिपेंड करेगा अगर आपके पास जो आपका कैचमेंट एरिया है ड्रेनेज बेसिन एरिया है वहाँ पे ऑलरेडी आपके नेचुरल डिप्रेशन पूल लेक्स इस टाइप के लाइक स्टोरेज आइटम्स स्टोरेज वाटर बॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उनकी वजह से आपका रन ऑफ डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि उनकी स्टोरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि वाटर फ्लो करके आपके वाटर बॉडीज में भी चला जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा आपका जो रन ऑफ जनरेट हो रहा है वो कम होगा ओके सो दीज आर द फैक्टर विच अफेक्ट द रन ऑफ जनरेशन सो दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड हियर रन ऑफ पोर्शन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गया इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट फील फ्री टू आस्क ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग